വിശ്വാസിയായ സൽമാൻ തൻ്റെ ജൂത മുതലാളിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു നബിയും അനുചരരും മസ്ജിദുൻ നബവിയിലും പരിസരത്തും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ അവർ പടപൊരുതി ബദറും ഉഹുദും കഴിഞ്ഞു സൽമാൻ അപ്പോഴും അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു ഒരിക്കൽ സൽമാൻ റബി അള്ളാഹുനഹു നബിയുടെ സമീപത്ത് വന്നപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു സൽമാൻ നീ നിന്റെ ഉടമസ്ഥനോട് മോചനദ്രവ്യം നൽകി അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാവണം ഇസ്ലാമിക തലസ്ഥാനമായ മദീനയിൽ നിന്നുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വീടുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അജുവ അജുവ മദീനയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമാക്കപ്പെട്ട ഈത്തപ്പഴമാണ് നബിക്ക് അറ്റിഷ്ടപ്പെട്ട ഈത്തപ്പഴം അജുവ ഒരു ദിവസം എണ്ണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് പാമ്പിൻ്റെ വശം വരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന അജുവ തോട്ടത്തിൽ സൽമാൻ പരസ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ തിരുകരങ്ങളാൽ നട്ട് വളർത്തപ്പെട്ട അജ് അവാലി അജ്വ തോട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിലവിൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബിസാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന മദീനയിലൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മക്കയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത് മദീനയിലെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പ്രവാചക ജീവിതത്തിലെയും ഇസ്ലാമിലെയും നിർണായക സംഭവങ്ങൾ പലതും നടന്നത് സൽമാൻ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം പേർഷ്യയുടെയും റോമിൻ്റെയും ഊടുവഴികളിലൂടെയും നഗരപാതകളിലൂടെയും പരമസത്യത്തിൻ്റെ പൊരുൾ തേടി സഞ്ചരിച്ച സത്യാന്വേഷിയുടെ കഥയാണ് സൽമാൻ അൽ ഫാരിസിയുടേത് അവസാനം താൻ തേടിയ സത്യം മദീനയിൽ കണ്ടെത്തുകയും മരണം വരെ അതിൽ തുടരുകയും ചെയ്ത കഥ മദീനയിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന അവാലി അജുവാ തോട്ടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവ കഥകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം പേർഷ്യ അതായത് ആധുനിക ഇറാനിലെ ഇസ്ഫഹാൻ പ്രവിശ്യയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം പിതാവ് അതിസമ്പന്നനും പ്രാദേശികമായി ഏറെ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയും അഗ്നി ആരാധകനുമായിരുന്നു മകനെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച ആ പിതാവ് പുറത്തേക്കെവിടേക്കും മകനെ വിടാൻ തയ്യാറായില്ല വെട്ടിൻ്റെ അകത്തളത്തിൽ മാത്രം ജീവിച്ച സൽമാൻ പുറം ലോകത്തെ മനുഷ്യരുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ധാരണയില്ലാത്തവനായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വീട്ടുജോലികളിൽ മുഴങ്ങിയ പിതാവിന് തൻ്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്താൻ സാധിച്ചില്ല പിതാവ് മകൻ സൽമാനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നീ നമ്മുടെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലൊന്ന് പോയി അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വരിക വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ സമ്മതം കിട്ടിയ സൽമാൻ തങ്ങളുടെ കാർഷിക തോട്ടം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ക്രൈസ്തവ ദേവാലയം കാണാൻ ഇടയായി പുറത്തു നിന്ന് സൽമാൻ ആ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയത്തെ നിരീക്ഷിച്ചു അവിടെ നടക്കുന്ന ആരാധനകളും ചടങ്ങുകളും കണ്ട സൽമാൻ അതിൽ ആകൃഷ്ടനായി അദ്ദേഹം ആ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോവുകയും സൂക്ഷ്മമായി അവരുടെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ക്രൈസ്തവ ആരാധനകളിൽ ആകൃഷ്ടനായ സൽമാൻ അവിടെയുള്ള മതപുരോഹിതന്മാരോട് അന്വേഷിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഈ മതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഷ്യാമിലാണ് ഈ മതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നും ഷ്യാമിലേക്ക് പോകുന്ന വല്ല കച്ചവട സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ചോ മറ്റോ വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കണം എന്ന് തൻ്റെ സത്യാന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിരുന്നു ഇത് സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി വൈകുന്നേരമായിട്ടും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താത്തത് ശ്രദ്ധിച്ച പിതാവ് സൽമാനെ തിരഞ്ഞു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ പറഞ്ഞയച്ചു സൽമാൻ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തി നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയും പിതാവുമായി പങ്കുവെച്ചു സൽമാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ മതം നല്ല മതമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെക്കാൾ നല്ല വിശ്വാസമാണ് പിതാവ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അഗ്നിയാരാധനയേക്കാൾ വലിയ ഒരു വിശ്വാസം ഈ ലോകത്തില്ല അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മതം ക്രൈസ്തവ ആരാധനകളിൽ ആകൃഷ്ടനായ സൽമാൻ അവിടെയുള്ള മതപുരോഹിതന്മാരോട് അന്വേഷിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഈ മതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഷ്യാമിലാണ് ഈ മതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നും ഷ്യാമിലേക്ക് പോകുന്ന വല്ല കച്ചവട സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ചോ മറ്റോ വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കണം എന്ന് 
തൻ്റെ സത്യാന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിരുന്നു ഇത് സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി വൈകുന്നേരമായിട്ടും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താത്തത് ശ്രദ്ധിച്ച പിതാവ് സൽമാനെ തിരഞ്ഞു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ പറഞ്ഞയച്ചു സൽമാൻ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തി നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയും പിതാവുമായി പങ്കുവെച്ചു സൽമാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ മതം നല്ല മതമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെക്കാൾ നല്ല വിശ്വാസമാണ് പിതാവ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അഗ്നിയാരാധനയേക്കാൾ വലിയ ഒരു വിശ്വാസം ഈ ലോകത്തില്ല അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മതം തൻ്റെ മകൻ വഴി വിളിച്ചു പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട പിതാവ് സൽമാൻ റലി അള്ളാഹുനെ വീട്ടിൽ ബന്ധസ്ഥനാക്കി ഷാമിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കച്ചവട സംഘത്തെക്കുറിച്ച് ദേവാലയത്തിലെ ആളുകൾ സൽമാൻ റലി അള്ളാഹുനെ അറിയിച്ചു അദ്ദേഹം പിതാവിൻ്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ആ കച്ചവട സംഘത്തോടൊപ്പം ഷാമിലേക്ക് പോയി ഷാമിലെത്തിയ ഉടനെ സൽമാൻ അന്വേഷിച്ചത് ഈ മതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പള്ളിയിലെ പുരോഹിതനാണ് എന്ന് സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി ആ പുരോഹിതൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ച് മതത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ സമ്മതം തേടുകയും ചെയ്തു ആ പുരോഹിതൻ്റെ കൂടെ ദീർഘനാൾ സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി താമസിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം കാപ്പട്യമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ജനങ്ങളോട് ധർമ്മം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ധർമ്മങ്ങളെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആഡംബര ജീവിതത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഈ പുരോഹിതൻ മരണപ്പെടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം ഞാൻ എവിടേക്കാണ് പോവേണ്ടത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു ആ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ മൗസിൽ എന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് ഷാമിൽ താൻ കണ്ടെത്തിയ പുരോഹിതൻ്റെ കാപട്യം അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ ജനങ്ങൾ നൽകിയ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ച് വെച്ച വെള്ളിയുടെയും സ്വർണത്തിൻ്റെയും ശേഖരങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ആ പുരോഹിതനെ അവർ അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്തു സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി അവിടെ നിന്നും മൗസിലിലേക്ക് പോയി മൗസിലിൽ വെച്ച് ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ കൂടെ ദീർഘകാലം ജീവിക്കുകയും ക്രൈസ്തവ മതത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പഠിക്കുകയും ചെയ്തു മൗസിലിലുള്ള പുരോഹിതൻ മരണാസന്നനായപ്പോൾ സൽമാൻ ചോദിച്ചു ഇനി ഞാൻ ആരുടെ അടുക്കലേക്കാണ് പോവേണ്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ നസീബീൻ എന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് പോവുക അവിടെ എന്നെപ്പോലെ ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി നസീബീനിലേക്കെത്തി മാസങ്ങളോളം നസീബീനിലുള്ള പുരോഹിതൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചു അദ്ദേഹവും വാർദ്ധക്യത്തെ തുടർന്ന് മരണത്തോടടുത്തപ്പോൾ സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി ചോദിച്ചു ഇനി ഞാൻ ആരുടെ അടുക്കലേക്കാണ് പോവേണ്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അമോരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് റോമിൽ അവിടെ ചെന്നാൽ ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി റലി അള്ളാഹുഹു അമോരിയയിലേക്ക് പോയി ആ പുരോഹിതൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു അമോരിയയിലുള്ള പിതാവിനും അമോരിയയിലുള്ള പുരോഹിതനും മരണാസന്നനായപ്പോൾ സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഇനി നിങ്ങളെപ്പോലെ നല്ല ജീവിതം നയിക്കുന്ന മനുഷ്യർ എവിടെയാണുള്ളത് ഞാൻ എവിടേക്കാണ് പോവേണ്ടത് അമോരിയയിലെ ആ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ ലോകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ നിയോഗത്തിൻ്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനുണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന മൂന്ന് അടയാളങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ഈത്തപ്പനകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഹദിയ കഴിക്കുന്നവരും സദക്ക കഴിക്കാത്തവരുമായിരിക്കും ആ പ്രവാചകൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൻ്റെ അടയാളം ആ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അമോരിയയിലെ പുരോഹിതനും മരിച്ചപ്പോൾ സൽമാൻ അൽ ഫാരിസ് റലി അള്ളാഹുനുഹു ഈ തപ്പനം നിറഞ്ഞ നാട് എവിടെയായിരിക്കുമെന്ന് തേടിയുള്ള പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു അറേബ്യയിലായിരിക്കും താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ ഉദയം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി അറബികളായ കച്ചവട സംഘങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു കൽബ് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കച്ചവട സംഘം അറേബ്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി അവരെ സമീപിക്കുകയും 
എൻ്റെ കഴി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്വത്തുക്കൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്നും എന്നെ നിങ്ങൾ അറേബ്യയിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ആ സ്വത്ത് സ്വീകരിച്ച് സൽമാൻ അൽ ഫാരിസിയെ കൂടെ കൂട്ടി എന്നാൽ വാതിൽ കുറ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ സൽമാനിനെ വഞ്ചിച്ചു ഒരടിമയാക്കി സൽമാനിനെ അവർ വിറ്റു സൽമാൻ അലി അള്ളാഹുവിനെ അന്ന് വാങ്ങിയത് ബനു കുറയുള്ള ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജൂതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മദീനയിൽ താമസക്കാരനായിരുന്നു ബനു കുറയുള്ളയിലെ ആ മനുഷ്യൻ സൽമാൻ അൽ ഫാരിസിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും തൻ്റെ വീട്ടിലെയും തൻ്റെ തോട്ടത്തിലെയും ജോലികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മനസ്സ് നിറയെ താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിലും ആലോചനകളിലും ജീവിച്ച സൽമാൻ ബാഹ്യമായി തൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ വീട്ടുജോലികളും തോട്ടത്തിലെ ജോലികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ദിവസം തൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ താൻ തോട്ടത്തിൽ ജോലി കൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സൽമാൻ ആകാംക്ഷയോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ആരാണിത് എന്നന്വേഷിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ച് ലഭിച്ചത് ശക്തമായ പ്രഹരമായിരുന്നു ഇതിൽ നിനക്കും ദുകാര്യം നീ പോയി നിന്റെ പണിയെടുക്കുക എന്ന് സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി പണി തുടരുകയും മദീനയിലെ കുബായിലെത്തിയ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അന്ന് വൈകുന്നേരം ചെന്ന് സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് അടയാളങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ സൽമാൻ തീരുമാനിച്ചു കുറച്ച് ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് സൽമാൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സമീപിക്കുകയും അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള പലരും പാവപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് സദക്കയായി തരികയാണ് ബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ആ സദക്കയെ തൻ്റെ ചുറ്റുപാടിലുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയും താൻ കഴിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി മനസ്സിലാക്കി ഇത് തന്നെയാണ് താൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം ശരിയായിരിക്കുന്നു സൽമാൻ തൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി അവിടെ ജോലികൾ തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു ബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ കുബായിൽ നിന്നും മദീനയിലെത്തി വീണ്ടും സൽമാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളെ കാണാൻ വന്നു അല്പം ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നത് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ അല്പം വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവർക്കും കഴിക്കാം ഇതൊരു ഹതിയെയാണ് ഹതിയെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ കഴിക്കുകയും കൂടെയുള്ളവരെ കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തന്നോട് തൻ്റെ അമോരിയയിലുള്ള പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ശരിയായിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ പ്രവാചകൻ്റെ മേനയിലെ ഹത്തുമുൻ നബൂവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി റലി അള്ളാഹു അനുഹു നബിയെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു നബി ഒരു ജനാസയെ അനുഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തൻ്റെ പിറകെ നടക്കുന്ന സൽമാൻ ശരീരത്തിൽ ആ അടയാളം കാണുമോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ തൻ്റെ മേൽമുണ്ടൽപ്പം താഴ്ത്തിയപ്പോൾ ആ അടയാളങ്ങൾ പ്രകടമായി സൽമാൻ ഉറപ്പിച്ചു ഇത് അമോരിയയിലെ തൻ്റെ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് എന്ന് അങ്ങനെ സൽമാൻ വിശ്വസിക്കുകയും തൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു വിശ്വാസിയായ സൽമാൻ തൻ്റെ ജൂത മുതലാളിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു നബിയും അനുചരരും മസ്ജിദുൻ നബവിയിലും പരിസരത്തും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ അവർ പടപൊരുതി ബദറും ഉഹുദും കഴിഞ്ഞു സൽമാൻ അപ്പോഴും അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു ഒരിക്കൽ സൽമാൻ റബി അള്ളാഹുനഹു നബിയുടെ സമീപത്ത് വന്നപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു സൽമാൻ നീ നിന്റെ ഉടമസ്ഥനോട് മോചനദ്രവ്യം നൽകി അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാവണം ഈ കാര്യം ഉടമസ്ഥനോട് സംസാരിക്കണം സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി റബി അള്ളാഹു അനുഹു തൻ്റെ ഉടമസ്ഥനോട് താൻ മോചിതനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും അതിന് വേണ്ടത് എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്നും പറഞ്ഞു ഉടമസ്ഥൻ വെച്ച നിബന്ധന ഇതായിരുന്നു വലിയ ഒരു തോട്ടം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ തോട്ടത്തിൽ മുന്നൂറ് ഈത്തപ്പന നടുകയും അതിൽ നിന്ന് ഈത്തപ്പഴം കായ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ നിനക്ക് മോചിതനാവാം അതോടൊപ്പം അല്പം തുകയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കയ്യിലൊന്നുമില്ലാത്ത സൽമാൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ആ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ആ തങ്ങൾ തൻ്റെ അനുചരന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സൽമാൻ നിങ്ങളുടെ
സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായി ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മുപ്പത് ഇത്തപ്പന ചെടികൾ തരാം മറ്റു ചിലർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മറ്റു ചിലർ ഇരുപത് പതിനഞ്ച് പത്ത് അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ പല സംഭാവനകളിലായി മുന്നൂറ് ഇത്തപ്പന ചെടികളായി സൽമാനോട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളും എൻ്റെ മറ്റുള്ള അനുചരരും ചേർന്ന് അത് ആ ഈത്തപ്പന നടാനുള്ള കുഴി ഉണ്ടാക്കുക അവർ പോയി ഉടമസ്ഥൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത തോട്ടത്തിൽ കുഴിയെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ നബിയോട് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു ആ ഈത്തപ്പന തൈകൾ ഞാൻ തന്നെ കുഴിയിൽ നടാം അവരുടെ കൂടെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ നടന്നു പോവുകയും മുന്നൂറ് കുഴികളിൽ മുന്നൂറ് ഈത്തപ്പന തൈകൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സൽമാൻ പറയുന്നു അത്ഭുതകരമായി ആ മുന്നൂറ് ചെടികളിൽ ഒന്നു പോലും നശിച്ചു പോവാതെ മുന്നൂറ് ചെടികളും ഈത്തപ്പന മരങ്ങളായി വളരുകയും അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ കായ്ക്കുകയും ചെയ്തു സൽമാന്റെ മോചനത്തിന്റെ പ്രധാന കാര്യം നിറവേറിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഡിമൻഡ് ഏതാനും പണമായിരുന്നു സൽമാൻ ഇൽഫാരിസ് റലി അള്ളാഹുനുഹുവിന് ആ പണവും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ നൽകി അങ്ങനെയാണ് സൽമാൻ മോചിതനാവുന്നത് ഉഹദിന്റെ ശേഷമുള്ള ഹന്തത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുകയും തുടർന്ന് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരിയായി കൂടെയുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു സംഭവ ബഹുലമായ ജീവിതം നയിച്ച സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടാണ് ഈ അവാലി അജുവ തോട്ടം നിലനിൽക്കുന്നത് അജുവ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ പൂക്കലുകളാണ് ഇങ്ങനെ കൊലച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈത്തപ്പനങ്ങളൊന്നും നബിയുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് നട്ട് വളർത്തിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഒരു ഈത്തപ്പനക്ക് ഏകദേശം വയസ്സ് മുന്നൂറ് വർഷത്തോളമാണ് ആ ഈത്തപ്പന നിന്ന് അതേ സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പിൽക്കാലത്ത് വേറെ ഈത്തപ്പനകൾ നട്ട് വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇന്ന് ഈ തോട്ടത്തിൽ അന്ന് മുന്നൂറോളം ഈത്തപ്പനകളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എഴുന്നൂറോളം ഈത്തപ്പനകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സ്പാക്ട് ട്രാവലറിൻ്റെ മദീന ദി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി എന്ന ചരിത്രാവിഷ്കാരത്തിൽ സംഭവബഹുലമായ മദീനയുടെ മറ്റൊരേടുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതിൻ്റെ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന വസീയത്തോടെ മദീനയിൽ നിന്ന് അമീർ പി വി പാതിരമണ്ണം